chamositos! ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video drama de la comunidad de la belleza. Y el día de hoy les traigo la traducción y el resumen de la tercera parte de la serie de Jeffree Star. special outfit for you. Need you to have your own moment. <laughs> is this real? It's sure, yeah, it 100% is. Um, and this, so this is your uh, Jeffree Star outfit for the day. We're living and loving. Are you sure? Yeah, <coughs> we're doing it. So let's get you changed. All right, well, I uh, just change in here. Okay. Yeah. Um, okay, I'm gonna change into my Gucci. I've never worn Gucci before. <laughs> is this, what is this? <laughs> okay. <laughs> oh, what a match! <laughs> oh my god. Oh, good. I'm a Gucci XXXL. <laughs> oh my god. That's fun. <laughs> Thanks, Gucci. <laughs> Are the price tags still on it? Okay. Um, the sweatshirt was $1,800. Something I'm going to ruin with my body. <laughs> Is there more? Oh my God! <gasps> Wait a minute, these are iconic. These are literally like what I'm wearing. These are like the glown up version of my shape ups. Except these are, oh fuck. <laughs> these are $900. <laughs> and these are priceless. <laughs> <laughs> okay, so I guess I'm going to change. Um, Do you want me to go out there? You don't want to be in here. <laughs> Ooh, this new Gucci bag just came out. Let's display her. Okay, I'm ready. Where is she? She's coming to steal your phone! Oh my god. <laughs> I'm ready for she. <laughs> this is so iconic. Hi. Oh. Oh, oh, oh hold on, hold on. <laughs> You're fired. Delicious. Do you not recognize mommy? Do you think mommy had an accident? <laughs> hey, Nate. Oh, good idea. Hi, hi. Nate. It's Jeffrey. Come kiss mama. Er <laughs> I never say that. Nate. Nate, where the fuck are you? Oh, hi, Nate. Oh, hi. Hi, honey. <laughs> I'm just on my way to, um, I don't know where I'm going. Somewhere in my big expensive car. Como vieron en esta serie de clips que le acabo de dejar, ya Shen entró en modo Jeffree Star con ese traje de Gucci 3XL siento que le quedó un poquito grande creo que con 2XL bastaba pero bueno, se lo ve igual de hermoso eh, el maquillaje la cartera, los zapatos la vestimenta, inclusive como él trata de entrar en el personaje causa mucha gracia, realmente 
me gustó mucho esa parte. Me encantó la parte en que están tratando de besar a Nathan. Bueno, ¿cómo se despide Jeffrey Star de Nathan? Es bastante sexy. Me imagino que esa relación siempre anda en fuego porque se ve que tienen encendida esa llama de la pasión. Ah, Wow, es impresionante cómo Jeff Star inicia sus días. Para él, para él dice que es muy importante hacer un Snapchat. Los Snapchat de él también los sube en Instagram. Y pues otorga un poquito de positivismo en las mañanas. A mí me gusta ver bastante los Snapchat mañaneros de Jeff Star porque saluda con bastante ánimo. Dice a veces lo que va a hacer en el día o cuán contento se siente en el día. A veces también este, nos cuenta eh, sus preocupaciones. Por ejemplo, creo que el día de ayer o anteayer escuché o oh, lo vi que él decía que estaba preocupado por lo que es los incendios en California, él ya había llamado a su mamá y pues ya se sentía tranquilo porque estaban bien, entonces para eso él es el Snapchat, es un poco raro sentir positivismo de un drama queen, pero si al final del día lo que estaba aportando es algo de positivo, que la gente se sienta animada, contenta, pues bienvenido sea um, ellos van de ahí al cuarto de los carros y Shane va a manejar unos ca un carro y ese clip se lo va a dejar ahorita. Ok, de, ya vieron esa parte que él maneja el carro, ese carro tan bajito. Wow, 375 mil dólares ese carro. Ese carro vale un poco más de tres veces de lo que cuesta mi casita y la cual todavía estoy pagando, pero me faltan 10 años. Pero bueno, y de ahí pues ellos se cambiaron de carro. Desde luego un carro más grandecito, creo que un Tesla, creo que lo escuché decir. Y ahora sí van camino al warehouse de Jeffree Star. A Shane le pregunto a Jeffree Star que si alguna vez él ha mostrado eh, esto a la gente, o sea, sus negocios, su vida de negocio, por decir así. A lo que Jeffree Star dice que no. Dice, inclusive ahí dice que el warehouse va a estar vacío, que no van a estar sus empleados porque quiere respetar la privacidad de cada uno de sus empleados. Y llegan al warehouse con las asistentes de Jeffree Star, el camarógrafo y Jane, desde luego Jeffree Star, más o menos al minuto 16. Y les voy a dejar aquí un video de todo lo que tiene ese warehouse. Uh, this is crazy. All right, well, let's... Welcome to work. Let's see the Jeffree Star never been seen before warehouse. Let's do it. So of course, like we said, everyone's at home today, so we're, you're gonna get the full, like, quiet tour. Oh my god, Jesse. Oh my god. <laughs> I, this is like, wait, I'm sorry, I'm like overwhelmed. This is crazy. So I'm everything's so pink. The walls, the posts, the bubble wrap, the boxes, everything is very on brand. Like we like to say it. of pig stations, so this is where people ship um, all my makeup all day. Okay, wait, yeah, Andrew, sh show this, that, this, that. Holy shit, what the fuck? Well, this is fucking crazy, <laughs> no, this is fucking crazy. Jeffrey, what the fuck? Why, why, first of all, why don't you show this or talk about this? Second of all, what the fuck? <laughs> um, I just don't think people would find it interesting. Like, I think that's some of my insecurities of like, is it entertaining enough? Like, do people care? And then it's kind of like, I don't know. Uh, okay, I'll be another YouTuber. Um, so this is my pantry. Okay, I'll be Jeffrey. Um, this is my warehouse! Warehouse, warehouse, like this is crazy! What the fuck are you talking about? I don't about? know, I just don't think like that. I'm oh just like, it's... <laughs> When did you move in here? When did this happen? We've moved like three, four times. So in 2016, the brand had like, at, towards the end of the year, it had like a 700% growth. And it was just like insane. So we finally found this place and we've actually already outgrown this place. So we have another facility right here next door and then another one over there just for storage. And this is all you. 
Yeah. Like this specific building is you, right? Most of it, yes. And then we also ship merch, a lot of YouTubers. <laughs> Oh my God, eso sí que está grande. Es, es me gusta a mí cu cuando una compañía muestra lo que hay detrás de cámaras porque uh, uno ve cuando ve el video o las campañas publicitarias de los productos que uno va a comprar, va a la tienda, dice que espectacular es, llega a tus manos, los utiliza, pero lo que hay detrás también es bastante interesante. Eh, eh, cómo están organizadas las cosas, cómo las empaquetan, cómo las envían hasta llegar a tus manos. Todo ese trabajo que hay detrás a mí se me hace sumamente interesante y me gustó pues que Shane haya mostrado esa parte. Ahí también se ve la parte donde está la mercancía de Killer Merch. Ustedes saben que Jeffrey Star es socio de una compañía donde hacen merch para muchas personas, pero no solamente que la fabrican, sino que también tienen ellos, eh, también ofrecen los métodos de envío. O sea, que ellos también se encargan de enviar toda esta mercancía pues a las personas que lo compran. Y desde el minuto 21 entran a la oficina de Jeffrey Star y oh my God, todo es rosado. Qué obsesión con el rosado. Yo pensaba que yo tenía obsesión con el moradito. Por eso mi cuarto es un poco moradito. Pero él, si hablamos de obsesiones, él me dice, quítate que aquí estoy yo. Porque, oh my God. Ellos una vez que se sientan en la oficina ya de Jeffrey Star, Shane empieza a hacerle un sinnúmero de preguntas. Desde, desde sí, Shane se ve bastante sorprendido y admirado por todo lo que ha visto hasta ese instante. Entonces, él empieza a hacerle... Una serie de preguntas. Yo no les voy a traer la traducción de todas las preguntas, pero sí les voy a traer las más importantes que Shane le hizo a Jeffree Star. Y dice, una de las preguntas es, ¿por qué? ¿Por qué has mantenido esto como un secreto? A lo que Jeffree Star le diría, esto no es como que fuera un secreto. Esto es más como mi trabajo de 9 de la tarde, 5 de la tarde, mi, mi full time ya, mi trabajo de tiempo completo, eh, lo que hay detrás de escena de todos los papeles, el trabajo, las llamadas de negocio y pues yo creía que esto no era realmente interesante para las personas. Él ya había dicho anteriormente en este video que él no lo había mostrado porque sentía que no iba a ser interesante, que a, na a nadie le iba a llamar la atención de esto. Dice, esto es como parte de mis inseguridades, ah, como que él quiere mostrar lo que a la gente le gustaría ver. Entonces él pensó que esto no iba a ser interesante para las personas y por eso pues no lo había mostrado. La siguiente pregunta que Shane le hace, ¿cómo fue todo esto posible? Porque esto no es como decir, oye, yo voy a montar mi compañía de cosmético y ya, ya creció y todo esto. Y Dice, tienes todo un warehouse con cientos de empleados hasta con grúas. O sea, hay grúas para poder alcanzar la mercancía que está bien elevada o, grú o pequeños carritos para movilizarse durante todo el warehouse. Esto es inmenso, ya ustedes vieron en el videito Y dice, no entiendo cómo todo esto pasó. Y la contestación de Jeffrey Star dice, no sé. <risa> bueno, no sé y se rió. Dice, ah, sí se... Realmente fue un crecimiento muy rápido, una cantidad de cosas que pasaron y a la vez él dice el tener un socio de negocios que sabía o que sabe cómo hacer las cosas, cómo llegar a las personas o qué es lo que a las personas le va a gustar y cómo ubicar las cosas, cómo irlas encajando para que esto funcione. Este socio se llama Jeff. Dice eh, lo hemos llegado a dominar el mercado y que y empezamos a crecer bastante eh, rápido. Hubo Hubo otra pregunta que él, eh, Shane le dice que más o menos cuánto dinero se mueve en ese lugar y Jeffrey Star fue y buscó a otra persona. Hablaron de cantidades astronómicas, de cuánto pagan de renta o por, o por el mantenimiento de su lugar y es muchísimo dinero. Sí, pero, pero la siguiente eh, pregunta que se me hizo bastante importante, ¿cuándo la compañía se, se volvió así? 
tan masiva. A lo que, a, a lo que Jeffrey Star le contesta, a finales del 2016 fue cuando todo esto empezó a crecer, los pedidos, dice hubo, eh, los youtubers en sí empezaron a querer tener su propia mercancía, los co contactaron a ellos uh, y y empezaron a hacer mercancías y muchas y muchas más personas querían obten obtener la mercancía de estos youtubers y eso es algo que hemos visto crecer, hemos visto muchas youtubers, vamos a irnos por un ladito del lado hispano, hay muchas youtubers que están sacando su propia mercancía, su propia merch, he visto a Beauty Bear, he visto a La Chula, a Lupita Ríos y por ahí anda dando un sneak epic, eh, Nena también que va a sacar su propia merch, también la vimos a Mariale sacando su propia merch y la gente muy emocionada por tener esto, eh, por tener un pedacito de sus youtubers como vestimenta y accesorios a ti. Creo que también querían si la tienda. Entonces, esto se ha vuelto una locura últimamente y esta locura ha hecho que esta compañía de Jeffree Star crezca de la manera en que ha crecido. Y ahí dice, de ahí viene Shane, le dice, tienes tu canal de YouTube, tienes tu compañía de cosméticos, tienes Killer Mesh, tienes la compañía de envío de la mercancía y a la vez dices que inviertes en propiedades. Y Jeffrey Star dice, sí, decidí no solo invertir en una propiedad, sino en más. Eh, ahí dice, Neiran y yo eh, compramos nuestra casa y a la vez somos dueños de un, con, de un complejo de apartamentos en Michigan y estamos ahí. Y así tienen bastantes propiedades. Me gusta porque ahí Jeffree Star incluye a Neyran. O sea, no solamente es el hombre, él, el, el de los negocios, sino que Neyran está muy, eh, muy envuelto en lo que es de bienes raíces de Jeffree Star. Ahí, este, de ahí este Shane le dice que si estamos hablando de millones de millones de dólares y Jeffree Star le dice sí, 100%, 100% están hablando de millones y millones de dólares. Ah, una pregunta que le hace Shane dice, ¿y cómo fue hace unos años atrás? Y Jeffrey Star le contesta algo muy interesante y me gustó bastante esto que le contestó que dice en el 2014 y estamos hablando un poquito más de cuatro años porque ya casi estamos 2019. Dice en mi departamento eh, con mi carrera musical casi terminándose tomé mi última esperanza, mi última opción para salir adelante y pues por decir, en estos últimos cuatro años de mi vida absolutamente todo ha cambiado. Entonces tomé esa oportunidad y ahora soy suficientemente inteligente para hacer las cosas. Pago los millones que tengo que pagar en impuestos como cualquier ciudadano normal que quiere estar libre de problemas. Me siento bendecido incluso el tener dinero para poder pagar por ejemplo, 20 millones de impuestos, como dice que 20 millones de impuestos fue lo que tuvo que pagar por los últimos tres meses, el último trimestre. De ahí dice eh, Jeffrey Star, no sé cuánto dinero puede hacer otro youtuber como J Jake Powell o inclusive tú, o sea, Shane. Y dice Shane, no, 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 para nada lo que tú haces. Pero dice, la industria de la belleza es una locura, mueve millones y millones de dinero, es, es una locura. Es verdad, wow, es verdad. De ahí Shen dice, lo que te voy a preguntar no es por chisme, no es por crear ti ni nada por el estilo. Simplemente estoy admirado, sorprendido. Y ya eso te lo he dicho incluso al, desde que estoy aquí contigo. Pero hace cientos de millones de dólares al año y pues Jeffrey Star le dice sí. Es una locura, pero sí, estamos hablando de cientos de millones de dólares al año. Wow. Y ahí Shen dice, no sé mucho de tu familia y no sé si tienes una en realidad. Y Jeffrey Star ahí empieza a hablar un poquito de su familia. Dice, realmente tengo una familia demasiado pequeña. Y ahí me gusta que él dice, es asombroso ver cómo otras familias cuentan con abuelos, padres, nietos. Cuando se reúnen hay una gran cantidad de personas, pero este no es en mi caso. Um, no es, y dice Ken Relay, que es algo que él no puede opinar porque simplemente él no lo vivió. Dice, mi papá murió cuando yo tenía cinco años y medio, entonces me tocó crecer con una madre soltera y... Con, creo que con su abuelito y dice los mis dos tíos, los hermanos de mi papá también murieron y 
En realidad, la familia de sangre es una familia demasiado pequeña, pero a la vez siento que es bonito porque la familia de Nathan es como una extensión de mi familia y cuento con ellos. Y también tengo amigos que los he convertido como en mi familia. Every day wondering how I'm gonna, you know, feed me and my dogs and pay my rent. All that fear is taken away, but now there's 20 more problems. So it's like, and I'm sure every, people watching would die. They think they want this so bad. They want 20 cars and all the jewelry. It's it's nothing. It's like it's like more money, more problems is a real sick joke. And it's so crazy until this is your life. No one can relate to complaining. Like I'm not complaining because I have money. I'm complaining because it is a burden. But you know everyone's just gonna make fun of me. Oh, you're complaining because you're rich? It's not that. It's family thinking that all of a sudden you should get them whatever the fuck they want. Yeah. It's friends assuming you're always paying for dinner. Mm. It's friends assuming you're you're gonna buy their, their plane ticket. You're gonna put them in the finest hotels. Like everyone assumes they're now, it's theirs. Um, and I've lost a lot of people. So it's Nate and his family. People have switched on us, tried to steal from us, tried to, you know, crazy shit. Take secret pictures, sell it, try to hurt us. It's like, we've, I've dealt with so many, so much pain, as well as trying to enjoy all of this. It's fucking mentally exhausting sometimes. At the end of the day, do we really care what the whole entire internet or what, or what everyone says? We all partially do, you know? And I'm always the villain. I'm always Jeffrey goes through friends quick and no one knows what really goes on behind the scenes. So it's hard sometimes to sleep at night. Ok, les quise dejar ese pedacito del video um, para que vean lo duro como él se expresa, lo, como lo triste que él se expresa de todo lo que ha tenido que pasar por ser millonario, por ser quien es, eh, cómo ha, se ha sentido utilizado. Ustedes vieron, ahí puso un pedacito del video donde ese es Manimua. Wow, qué duro, qué duro realmente. Um, Shane le pregunta también que, qué es lo más duro. Para él, la parte más dura, dice, el no tener a mi familia, a mis abuelos, a mis tíos conmigo, personas que han fallecido, porque si ellos estuvieran en este instante, se sintieran orgullosos de él, se sintieran orgullosos de todo lo que ha logrado y desde luego el poder compartir esta abundancia con su familia, con su familia, que fuera más grande si la muerte no se los hubiera arrebatado. Y dice, wow, es bien duro. Esta parte me rompió bastante el corazón. Y esta es la eh, segunda vez, la tercera vez que veo este video. Es muy duro porque yo también he perdido gente que amo. Por ejemplo, mi papá murió. Um, pero mi hermano mayor, que no solamente fue mi hermano, sino que también fue mi padre, fue mi confidente, fue mi mejor amigo, fue todo. Incluso fue un poco mamá para mí. No está conmigo y quisiera que esté vivo para poder que él me vea cómo estoy ahora, cómo tengo eh, mi esposo, mis hijos. Quisiera tenerlo aquí para que él esté orgulloso de lo que soy ahora, pero no está. Pero sé que está en el cielo viéndome, pero sí. En esa parte comparto con él porque es muy difícil no tener ciertas personas que uno ama viendo lo que uno está haciendo ahora. Entonces, Creo que estas fueron las partes en que las personas empezaron a entender más con Jeffree Star, a sentirse incluso in, in, un poco identificado con él. Uh, no vemos... Creo que muchas personas solo lo veían como la persona drama queen eh, que se presenta delante de la cámara. Pero estas partes que él muestra en la serie de Shen hace que la gente lo humanice un poco más y terminen comprendiendo muchas de las actitudes que él ha tenido a través de su carrera no la ha tenido fácil eso está bastante claro es difícil no sentirse conmovido por esta parte incluso él dice no quiero llorar yo tampoco quiero llorar pero bueno mis chimositos esta ya es la, eh, lo que vendría a ser la tercera parte de esta serie preparen sus Kleenex uh, por si no lo han visto en las siguientes otras dos partes porque ahí Shane va a entrar un poquito en lo que vendría a ser el pasado de Jeff Star y va, que, va a querer como conocer un poco más de lo que Jeff Star ha vivido y ha pasado entonces la, las siguientes dos partes son aún más conmovedoras y partes mucho más conmovedoras de esta serie y también van a haber partes muy muy risueñas muy chistosas uh, cuando Shane van al, cuando Jeffrey va a la casa de Shane en sí es esta serie es como un, 
es como una montaña rusa de emociones. Por un rato estás muerto de risa y por otro lado estás casi llegando a las lágrimas. Entonces, esto es lo que nos dio Jeffree Star. Esto es lo que Shane nos mostró de Jeffree Star en esta serie. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Disculpe si me emocioné un poco. Pero es difícil a veces no sentirse conmovida y acordarse también de lo de uno en ciertas partes. Pero bueno, eso es todo por la tercera parte del de video de Shane de hoy. No te olvides, no te olvides de participar en el sorteo porque estoy sorteando la camiseta de Chismosito. Si no has participado aún en este sorteo, por aquí te estaré dejando el link a ese video. Quiero ver qué es lo que ustedes opinan aquí en los comentarios. Si también hay una persona que ustedes quisiera que esté en este instante con ustedes para ver es cómo ustedes están al momento, lo que han logrado. No creo que muchos de nosotros tenemos pequeñas estrellitas en el cielo que quisiera que esas estrellitas estén aquí, pero pues Dios las necesitó para alumbrar más su cielo y pues no está hoy con nosotros. Quiero leer sus comentarios si ustedes también se sintieron identificados por esta parte eh, con Jeffree Star o también si sienten admirado por todo lo que él tiene al momento. Acordémonos que Jeffree Star viene desde muy abajo y verlo como él ahora tiene todo lo que tiene, creo que termina siendo un poquito inspiracional. Pero no sé, quisiera leerlo todo lo que ustedes opinen aquí abajito. Por lo pronto, eso es todo por el video de hoy. Disculpen lo tardecito de la tercera parte. Pero ya les he venido diciendo que estoy teniendo unas semanas bastante complicadas. Pero bueno, si te gustó este video, te olvides de regalarme un dedito arriba. Pero sobre todo, compártelo en tus redes sociales favoritas. De esta forma, yo me doy a conocer y esta comunidad de chismositos pues sigue creciendo. Ya que estamos hablando de redes sociales, no te olvides de ir irme a seguir en todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal, Maris Jacoma. Pero por lo pronto yo me despido de ti, no te olvides irte suscribiendo, dándole clic a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te dejo el link a mi último video de drama y no te olvides no, no, no te olvides que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma. Bye mis chismositos.